Patuloy pa bang puputok ang Taal Volcano? Narito ang mga sayentipikong naobserbahan ng mga seismic na pagyanig sa isa sa pinakaaktibong bulkan ng Pilipinas at mga pahiwatig na maaaring mangyari dito. Nagsimulang pumutok ang Bulkang Taal noong January 12, 2020. Bagamat payapa na, marami pa din mga bakwit na hindi pinapahintulutan bumalik sa kanilang mga tirahan. May mga paglindol na nagaganap sa tuwi-tuwina. Kung ang taal ay pansamantalang nananahimik lang at may mga aktibo pa rin pagkilo sa loob ng bulkan, ang taal ay may kakayahang makagawa ng tatlo sa pinakamapanganib na disaster dulot ng pagputok ng bulkan. Ito ay ang volcanic tsunami, pyroclastic surges at lahar. Volcanic tsunami Bagamat madalang, ang pagsabog ng bulkan ay maaaring magbuo ng isang malaki at malakas na alon ng tubig o tsunami sa mga lugar na nakapalibod sa bulkan. Ayon sa mga mekanismo, ang mga alon ay maaaring mabuo dahil sa water displacement sanhi ng pagsabog ng bulkan. Ang volcanic tsunami din ay maaaring mangyari dahil sa volcanic slope o pagkalubog ng bulkan. Ang base surge or pyroclastic surges ay nangyayari kapag ang bulkan ay sumabog ng pahalang at ang base columns ay mag-collapse. Ang ground surge ay pinagmumulan ng mga pyroclastic flow. Sobrang init na daloy ng gas at labi ng putik ang nangyayari. Ang pyroclastic surges ay lubhang mapanganib dahil ang mga surges na ito ay maaari kang iba unang buhay at masunog. Itong mga surges na ito ay naglalaman ng gases at sobrang init na maaaring magpigil sa paghinga ng mga tao. Maraming tao ang napatay na ng pyroclastic surge. Lahar Ang isa sa mga piligrong mangyari dulot ng pagputok ng bulkan ay lahar. Ang lahar ay katulad ng mga pyroclastic flow, ngunit naglalaman ng mas maraming tubig. Ang lahar ay mula sa mga batu-batong avalanche at habang dumadaloy pababa ay humahalo sa iba pang mga labi upang mabuo ang lahar. Ang paglaki at pagdaloy ng lahar ay maaring magpalutang ng boulders, mga sasakyan, gusali, tulay at mga infrastruktura. Kapag ang lahar ay dumadaloy pababa, nagiiwan ito ng marka kung gaano kataas ang inabot niya. Makikita ang mga markang yan sa mga puno at pader ng mga gusali. Mahalagang malaman kung hanggang saan ang taas na inabot ng lahar para alam ng mga tao ang lugar na mataas na dapat nilang pupuntahan na hindi maabot ng lahar. Ang Pilipinas ay may higit sa 20 aktibong bulkan. Ang Taal ang pangalawang pinakaaktibong bulkan sa isla ng Pilipinas. Ang rock ng Taal ay nakaupo sa katimuga ng isla ng Luzon. Walang palatandaan na malapit ng sumabog ang Taal, ngunit ang pinakamagandang prediktor ng isang pag-uugali ng bulkan sa hinaharap ay kung ano ang nagawa sa nakaraan at si Taal ay sumabog ng higit sa 30 times sa limang siglo. Ang dalawang araw na pagsabog noong 1965 ay lumikha ng isang base surge of horizontal raising. Sobrang init na gas at abo ang pumatay sa 115 katao. Mahigit sa isang libong namatay sa isang pagsabog noong 1911. Isang pagsabog na matagal ng panahon ay nasa parehong sukat ng pagsabog ng Mount Pinatubo na pumatay ng daan-daang tao at natakpan ang Luzon ng Abo. Ang time scale kung kailan sumasabog ang bulkan ay lagpas sa human time scale, sabi ng geologists. Ngunit kadalasan ay nagbibigay sila ng palatandaan ng babala. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na mayroon mga geologists on the ground na siyang nagmamanman, nakikinig at nakaaamoy ng mga gas at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matukoy kung ano ang sinasabi sa kanila ng mga senyas at palatandaan. Ang gumagalaw na magma ay sumisira sa mga bato sa ilalim at ibabaw 
na humahantong sa paglindol. Mga pagyanig ng lakas ng tree o higit pa ay karaniwang nangunguna at tuloy sumasabay sa isang pagsabog kung saan ang magma ay umaabot sa ibabaw at dumadaloy pababa na tinatawag ng lava. Ang mga scientists ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PVOLX, ay nagsabi na ang pagsabog ay patuloy ngunit sa pangkalahatan ay mahina. Ang mga pag-utos na paglisan ay nananatili sa lugar. Ang PIVOX ay patuloy na nagbababala na ang isang pagsabog ay maaaring mangyari sa anumang oras. Halos higit sa 8,000 ng katao ang lumikas, wala namang naiulat na mga nasawi. Ang Philippines Archipelago ay bahagi ng Ring of Fire ng Pasipiko na kinabibilangan ng mga bulkan sa Japan at iba pang bansa. Gaya nga ng pinaliwanag sa video na ito, hindi madalas malaman o mapredik ang pagsabog ng bulkan pero may mga babala batay sa mga seismic monitoring na patuloy na tinututukan ng ating mga geologists kaya marapat na pakinggan kung ano ang iminumungkahi nilang lugar na dapat lisanin at puntahan para maging ligtas parati.